All alone, give your friends a shout. The ghosts and the spooks coming out of the nooks as your doorbell rings. Can you hear them sing? Hello. It's Halloween. Hello. It's Halloween. Hello. It's Halloween. Hello. It's Halloween. हेलो फ्रेंड्स कसे आहात मजेत ना तर मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवलं होतं की आम्ही फार्ममध्ये गेलो होतो पमकिन फार्ममध्ये भोपळ्याच्या शेतात आणि तिथे खूप एन्जॉय केलं खूप मस्त होतं आणि गोड्सला फीड करण्याचा छान एक्सपिरियन्स होता तर तिथून जे आम्ही पमकिन्स आणले होते ते आम्ही आमच्या गार्डनमध्ये असे ठेवले आता वातावरण जरा चांगलं आहे म्हणून पण मला ते उचलून तिकडे समर हाऊसमध्ये ठेवावं लागतील कारण पाऊस वगैरे आला तर ते ओले होतील तर ह्या पमकिनचं काय करायचं आहे त्याचा आज आम्हाला विचार करायचा आहे तर मी विचार करते की याचं कार्विंग करणं स्टार्ट करूया तर मी जेव्हा कार्विंग करेल पमकिनचं तर ते कसं करतात त्याचा व्हिडिओ मी आज बनवणार आहे तर ते मी तुम्हाला दाखवेल तर आता क्रिशा स्कूलमधनं ये येईल कारण मी आज तिला पिकअप करायला नाही जाते हे तिला ऑफिसमधून जाऊन पिकअप करतील घरी ड्रॉप करतील आणि पुन्हा ऑफिसला जातील ती आल्यावर आम्ही दोघी लंच करू आणि थोडं आराम वगैरे करू आणि मग पम्पिन कार्विंग करू तेव्हा मी तुम्हाला दाखवते की कसं करतात पम्पिन कार्विंग ते तर ते क्रिशू आली आहे घरी डॅडीसोबत आज आज मम्मा नव्हती गेली घ्यायला क्रिशाला हाय क्रिशा हाऊ वॉज युअर डे इन स्कूल क्रिशा आणि माझं लंड झालं त्यानंतर आम्ही थोडा वेळ आराम केला क्रिशा अजूनही झोपली आहे मलाही थोडी झोप लागली होती आणि आता वाजले दुपारचे चार आणि मी माझ्यासाठी चहा बनवायला ठेवला आहे कारण आदर्शने यांना यायला वेळ आहे आदर्श आज स्विमिंग आहे त्यामुळे तो स्विमिंग करून सहा वाजेपर्यंत येईल आणि हे त्याला पिकअप कर तिथनं पिकअप करते स्विमिंग क्लासवरून हे दोघंही सोबत येतील घरी तर आज पम्पकिनचं कार्विंग मला करायचं होतं म्हणजे त्याच्यामध्ये मध्ये छान आईज दोन आईज नोज आणि माऊथ असं बनवायचं असतं कार्विंग म्हणजे तर कोणतं पमकिन मी घेऊ तो मी विचार करत होती तर मला असं वाटतं आहे की एकदम खूप मोठं घेतल्यापेक्षा मीडियम पमकिनपासून मी स्टार्ट करते जसं हे खूप मोठं आहे तर हे आम्हाला काव करता येणार नाही यासाठी मला यांची मदत लागेल तर मी या पमकिनपासून सुरुवात करते तर पमकिनच्या कार्विंगचं मी टूल्स आणले नाही आहेत कारण मला असं वाटतं घरी जे काही नाईफ वगैरे आहेत फोर्क आहेत त्याने होऊन जाईल कार्विंग तर हे आमचं गार्डन हाऊस आहे ते दुसरं जे आहे तिकडे दिसतं यांनी प्रायमर वगैरे लावलं होतं ते समर हाऊस आहे तर गार्डन हाऊसमध्ये म्हटले काही टूल्स पडले तर मी बघते याच्यामध्ये काही मला मिळत आहे का आणि मग पम्पिंग कार्विंग करायला सुरुवात करते टूल बॉक्समध्ये काही टूल्स आहेत सिझर्स वगैरे आहे हे गार्डनिंगचं सगळं सामान आहे याच्यामध्ये हॅमर वगैरे दिसते तर मला असं वाटतं हे म्हटले होते की याच्यात आहे म्हणून एक ठेवलेलं तर तेच मी शोधते त्याच्या तिथे मला पाहिल्यासारखं वाटलं ते हे आहे याने जे वरचं पोर्शन आहे पमकिनचं ते निघेल कदाचित हे जे दिसतं आहे याने तर पमकिनचा वरचा जो पार्ट असतो तो असा राऊंड करून तो काढून घ्यावा लागतो आणि पमकीच्या भोपळ्याच्या ज्या आतल्या बी आहेत त्या पण काढून घ्याव्या लागतात तर ते याने जमेल कदाचित तर मी याने ट्राय करते चहा घेणं झाला की त्यापैकी हे पमकिन मी घेते घरात घेऊन घेते हे पमकिन त्याचे सगळेच घ्यायचे आहेत पण वेदर प्रडिक्शन मी पाहिलं तर आज उद्या तरी अजून पाऊस नाही आहे तर एवढं हार्ड अँड फास्ट नाही आहे आतमध्ये घेण्याचं तर हे एक मी घेते कारण याच्यामध्ये बनवायचे आहेत दोन डोळे नाक आणि माऊथ हे एक आतमध्ये घेते आणि हे मला एक टूल सापडला आहे हा हा पण इथे ठेवते दुपारचा माझा चहा झाला आणि लगेचच क्रिशा उठली त्यामुळे तिला दूध दिलं आणि विचार केला की आता स्वयंपाकच लवकर आटपून आरामातच पंपकिन कार्व करूया कारण ते कार्विंग करणं थोडंसं हार्ड जातं तर मला असं वाटलं आदर्शनी हे आले की सगळे मिळून आपण कार्विंग करूया तर आमचं डिनरही झालं आहे सात वाजलेत आणि आता आम्ही करतो आहे पम्पकिन कार्विंग तर आम्ही पम्पकिन कार्विंगला सुरुवात करतो आहे तर त्यासाठी पम्पकिन आहे हे कटर आहे आणि फोर्क लागेल कदाचित आणि हे लागेल स्पून त्याच्यातल्या बिया काढण्यासाठी बिया स्कूप आउट करण्यासाठी आणि पेन ते त्यावर डोळे नोज आणि माऊथ काढण्यासाठी पेन लागेल 
तर हे आम्हाला वरच असं कट करून देत आहेत आणि मग मी त्याच्यातल्या बिया काढेल सगळ्या आणि मग आदर्श त्याच्यावर आईज नोज आणि माउथ काढेल है ना क्रिशा आणि क्रिशा काय करणार आहे वॉट यू विल डू ऑन बम्पकिन क्रिशा हे असं वरचा पाठ काढून घेतलाय आता याच्यातला हा जो आतला पाठ राहिलाय हा पण असा कटरने काढून घेतोय आणि मग हे काढल्यावर त्याच्या मध्ये काही सीड्स असतील तर ते आदर्श तुम्ही काढतो म्हणून स्पून घेऊन बसलाय तो आणि क्रिशाला पण हेल्प करायची आहे ना क्रिशा वॉट विल यू हेल्प क्रिशा विल यू मेक आईज अँड नोज तर हा पण पार्ट निघाला इकडे आणि हे जे सीड्स आहे आता हे आम्ही काढून घेऊ स्पून ने राईट आदर्श सीड्स जे आहे ते काढून घ्यायचे क्रिशाने पण एक फोर घेतलाय क्रिशाला करू ते आदर्श लेट लेट हर ट्राय एज वेल यू हॅव टू टेक आउट द सीड्स क्रिशा येऊन घेतो अजून एक लेअर कट करून घेतो कारण ती थीक दिसते थोडी तर कटरने ही एक लेअर हे कट करतायत हे ही अशी निघते ती लेअर आदर्श काढतोय फोर्कने क्रिशा कोणतं गाणं म्हणत मी मेत होता मेत होता क्रिशा तर यासाठीच मी न्यूज पेपर ठेवला होता कारण ते सीड्स काढावे लागतात त्याच्यातले हे सीड्स काढायला बराच वेळ लागतो तरी या भोपळ्यात कमी आहे सीड्स नाही तर मोठ्या भोपळ्यामध्ये खूप निघतात या बरेच सीड्स काढून झाले थोडंसच राहिलं एकदम आदर्श टेक आउट दॅट अजून थोडीशी थीन लेअर करून घेतो आहे कटरने असे सीड्स सगळे काढून घेतले आदर्श इथे एवढे सीड्स होते या पंपकिन मध्ये आम्ही थोडं गुगलवर सर्च केलं काही इमेजेस एक आयडिया घेण्यासाठी तर ही एक इमेज जरा स्केरी वाटते तर असं बनवण्याचा प्रयत्न करतो आहे असा फेस तर हे परमनंट मार्करने त्याचं डोळे नाक आणि माउथ काढून घेत आहे त्याच्यावर आईज आणि नोज काढून झालाय माउथ पण इथे बनवलाय आता हे आम्ही कट करतोय आदर्श विल यू कट और ते सेम जे कटर आहे ते वापरून जे शेप बनवून घेतले होते ते कट करतोय एक आयांनी कट केला होता हे आदर्शला सांगतायत कस करायचं तर आता आदर्श दादा करतोय तर आदर्श नोज कट करायचं ट्राय करतोय आणि जमताय त्याला व्हेरी गुड आदर्श गुड जॉब आता लागू नव्हते स्लोली आधी प्रेस करायचा बिफोर अरे इथून कर सो दॅट यू कॅन फुल इट डाऊन ईशान्य पेपर वर पाय टोस ड्रॉ करा जस अपन हैंड फिंगर ड्रॉ करो पाम ड्रॉ करो पाजे ना ग्रीशा लाइन ग्रीशा तू करते का तुझे हैंड पाम पेपर वर पेन कुछ ड्रॉ आदर्श ने कट के नोस वेरी गुड आदर्श वेल डन आता हा इकड़ा दोड़ा पे तू कर कट करू दे तर त्याला जमलंय तर त्याला तो दुसरा पण डोळा कट करतो आता आणि क्रिशन आहे इथे तिचा फूट ठेवला इथे क्रिशन आहे तिचा फूट ठेवला पेपर वर आणि त्याच्या अवती भोवती ड्रॉ केला आहे ना क्रिशन हा तुझा फूट आहे हे काढून दाखव आता हा कादर्शन यांनी मिळून कट केला आता मी माउथ ट्राय करते जमतय का थँक्यू अदर्श तर मी हे 
खालचा माऊथचा हा खालचा भाग करते तर इथून असा ऑलमोस्ट हा झालाय आता हे वरच करून घेते आणि मग हा ऑटोमॅटिक बाहेर येईल पूर्ण हा वरचा भाग पण ऑलमोस्ट झालाय हे पूर्ण कट झालंय माऊथ नोज आणि दोन्ही आईस त्याला एक छान फिनिशिंग देते देतो आम्ही पूर्ण आणि मग त्याच्यात लाईट लावून मी तुम्हाला दाखवते कसं दिसतं आतून पूर्ण हे असं छान क्लीन करून घेतलंय आणि ते पेनाचं जे मार्क होतं ते पण वाईप करून घेतलंय टिश्यूने आता याच्यात मी तुम्हाला लाईट दाखव लावून दाखवते कसं दिसतं ते आणि हे जो वरचा आम्ही पार्ट कट केला होता तो असा वरती पुन्हा ठेवावा लागतो त्यामुळे तोही व्यवस्थितच कट करून घ्यावा लागतो त्याचा शेपमध्ये तो बरोबर बसला पाहिजे आणि क्रिशाला कॅन्डल सापडले क्रिशा आहे ना दाखव क्रिशा कॅन्डल हा ही कॅन्डल लावायची आहे तर आपण त्या लाईटिंग पण लावू शकतो किंवा कॅन्डल आणि हे असे टी लाईट पण लावता येतात क्रिशाने हिच्यात ही कॅन्डल ठेवली आहे एक मिनिट उघडा लाईट ऑफ करावं लागेल तेव्हा दिसेल आता कॅमेऱ्याच्या लाईटामुळे दिसत नाही आहे पण हे अंधारात खूप छान दिसतं आणि ते तो जो टी लाईट लावला याच्यामध्ये तीन कलर्स चेंज होतात रेड ग्रीन आणि ब्ल्यू तर हे असं केलं आज आम्ही पम्पकिन कार्विंग आणि हे पम्पकिन आता मी कुठे ठेवायचं ते पण विचार करते हा टी लाईट काढून त्यामध्ये हे लाईटिंग टाकून बघितली तर लाईटिंग पण छान वाटतं याच्यात हा असं दुरून तरी दिसत की त्यामध्ये काहीतरी लाईट सुरू आहे तर हे असं छान वाटत याच्यात हा इथे दुरून छान दिसत आहे छान स्केरी फेस कट झालाय आणि फिनिशिंग पण छान आलंय तर असेच काही जे राहिलेले पम्पकिन आहे त्याचे पण असे वेगवेगळे फेस कट करून असंच पम्पकिन कार्बिन आम्हाला करायचं आहे हॅलोविन पर्यंत तर एक झाला आहे आज करून यामध्ये लायटिंग ठेवली त्यामुळे अजूनही छान दिसतंय कारण तो जो टी लाईट आहे त्याचा एवढा प्रकाश पडत नाही तर लायटिंगमुळे अजून मस्त वाटत आहे तर जे फार्म बनना आम्मी का पम्पकिन्स आए होते एक मीडियम साइजच होता दोन स्मॉल होते आणि घरी एक ऑलरेडी आम् नेबर ने दिल होते एक मोट पम्पकिन अजु एक मैं आलो हो शॉपमें पांच पम्पकिन होते जे मीडियम साइजच होता आज आम्मी कार्विंग के खूब छान जाए कार्विंग सग बरच कर आम शिकवल पचुअली लास्ट इयरला मी क्रिशा आदर्श ने एक वर्कशॉप पटेन के होता पम्पकिन कार्विंग पण त्यांच्याकडे प्रॉपर टूल्स होते तर आम्ही आमचं घरचे जे टूल्स आहे ते वापरून आज केलं पम्पकिन कार्विन ते खूप सुंदर दिसतं त्याच्यावर लाईटिंग ठेवल्यानंतर तर आज मी एक तुम्हाला करून दाखवलं असेच मी बाकीचे पण कार्व करणार आहे आणि ते पण मी तुमच्यासोबत शेअर नक्की करेल तर आता आदर्श वाट बघतोय मला माझ्यासोबत चेस खेळायचं तर खूप दिवस तीन चार दिवस झाले तो मागे लागला पण काही ना काही याचाच वेळ जातोय वेळ मिळत नाही आणि क्रिशा जागी असली की ती खेळू देत नाही आता ती जागीच आहे पण यांच्यासोबत बसली आहे ती खाली तर आम्ही दोघं आता चेस खेळतो याने आदर्शने ते चेस बोर्ड पण मांडून ठेवला आहे त्याला खूप आवडतं चेस खेळायला तर मी आदर्शसोबत चेस खेळते आणि आजचा व्हिडिओ इथेच संपवते होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडेल आवडला तर नक्कीच लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं स्वतःची काळजी घ्या मस्त रहा खुश रहा और मज़े वीडियो बगत रहा थैंक यू बाय